അസ്സലാമു അലൈക്കും ഇപ്പൊ നൊയമ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നൊയമ്പ് കുറിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ മിക്കവാറും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നാരങ്ങ വെള്ളം തയ്യാറാക്കും സാധാരണ നമ്മൾ നാരങ്ങ വെള്ളം തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ തോട് കളയുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നൊയമ്പ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മിക്കവാറും എന്നും നാരങ്ങ വെള്ളം തയ്യാറാക്കുന്ന വീടുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഒരുപാട് നാരങ്ങയുടെ തോട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിൽ അത് ഒരു കുപ്പിയിലിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന നാരങ്ങയുടെ തോട് കൊണ്ട് എങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊരു അച്ചാർ തയ്യാറാക്കാം എന്നാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് കഞ്ഞിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഒരു അച്ചാറാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അച്ചാർ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഈ വീഡിയോ പിടിക്കണം എന്നൊന്നും വിചാരിച്ചതല്ല പിന്നെ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളില് ഇനി ചിലർക്കെങ്കിലും ഇതൊന്ന് പ്രയോജനപ്പെടുന്നെങ്കിൽ പെട്ടോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഇതൊന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന നാരങ്ങ ഇതെല്ലാം ഇതിപ്പോ നാരങ്ങ ഞാൻ ഇവിടെ നൊയമ്പ് തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഞാൻ എടുക്കുന്ന നാരങ്ങയുടെ തോലാണിത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ നൊയമ്പ് കുറിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നാരങ്ങ വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ നാരങ്ങയുടെ തോല് ഞാൻ എനിക്ക് കളയാൻ മനസ്സ് വരത്തില്ല അപ്പൊ അത് കാരണം ഞാൻ ഈ നാരങ്ങയുടെ തോലെല്ലാം ഇതുപോലെ കുപ്പിയിലാക്കി വെക്കും അതായത് ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ചായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് ആദ്യം ഒരു ഇപ്പം മൂന്ന് നാല് നാരങ്ങ ആയിരിക്കും ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇവിടെ പിഴിയുന്നത് അപ്പം അത് ഞാനിവിടെ ചൂട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് തണുത്ത ശേഷം ഇതുപോലെ കുപ്പിയിൽ ഒഴിച്ചു വെച്ചേക്കും ആ കുപ്പിക്കകത്തേക്ക് ഈ നാരങ്ങയുടെ തോല് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇടും അങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന നാരങ്ങയുടെ തോടാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിപ്പോ ഞാൻ ആദ്യം മുതലിട്ട നാരങ്ങയുടെ തോടുകളാണ് ഇത് കുറച്ചായപ്പോഴേക്കും ഞാൻ പിന്നെ മാറ്റി വലിയ കുപ്പിയിൽ ഇടാൻ തുടങ്ങി കാരണം എനിക്ക് ഇപ്പം ഇപ്പൊ അടുത്ത് തന്നെ എനിക്ക് ഇത് അച്ചാർ ഇടണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനെ പുറത്തിട്ടോണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് അത് ശരിയാവത്തില്ല അപ്പം അതിവിടെ പഴകാൻ വെക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത കുപ്പിയിലാക്കി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് നല്ല ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇടുന്നത് നോക്കാം ഈ കുപ്പി ഞാൻ ഇപ്പൊ എടുക്കത്തില്ല ഇത് മാറ്റി വെക്കും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ കുപ്പിയിലിരിക്കുന്ന നാരങ്ങയുടെ തോട് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഞാൻ ഈ നാരങ്ങയുടെ തോട് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കും കാരണം പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്ന എന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് ദിവസം പഴകാനായിട്ട് വെക്കത്തില്ല അതിന് മുൻപ് തന്നെ ഞാൻ എടുത്ത് അച്ചാർ ഇടും അപ്പോൾ കയ്പ് രസം വരാതിരിക്കാനാണ് പഞ്ചസാര ഇടുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് ഈ നാരങ്ങയുടെ തോലെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പം രണ്ടാക്കിയല്ലേ നമ്മൾ പിഴിയുന്ന ആ ഒരു സൈസിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുവാണ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇതിനെ ഞാൻ ഇതുപോലെ രണ്ടാക്കും കണ്ടോ ഈ ഒരു സൈസിൽ ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വേണ്ട ഇങ്ങനെ മതി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ആക്കിയെടുക്കാം അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന തോലെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരുണ്ട വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാൻ കുറയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യാം ഒരു ഇരുമ്പ് ചട്ടി അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുപത് വറ്റൽ മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വറ്റൽ മുളക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിത് വറുത്തെടുക്കേണ്ടത് കണ്ടോ മുളക് ഇവിടെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ ഇട്ടിരുന്നാല് കരിഞ്ഞു പോകും ഇത്രയും മതിയാക
ഇനി തീ ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കാണ് ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് മറ്റൊരു പാനിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും തയ്യാറാക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുമ്പ് ചെട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്കിനി ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് വഴക്കി കൊടുക്കാം ഇതിവിടെ മെഴുത്ത് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ സമയം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ചതും ഫ്ലെയിമിനി നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കണം കുറച്ച് വെച്ച ശേഷം ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറും ഈ മുളകിനാവുമ്പോൾ അധികം എരിവില്ല പിന്നെ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളകിൻ്റെ പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ നാരങ്ങ ഇട്ട് വെച്ചത് അപ്പൊ അത് കണക്കാക്കി വേണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇപ്പൊ പൊടികളുടെ പച്ച മണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മിക്സിംഗ് എടുത്ത് ആ നാരങ്ങയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഞാൻ ഒന്ന് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കായപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഏകദേശം അര ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കും എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴേക്ക് മുളകൊക്കെ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചോളും ഇതിലേക്ക് ഇനി ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഗ്യാസ് ഇതുവരെ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊടുത്ത ശേഷം ഒരു മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇത്രയും മതിയാകും ഞാൻ ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ട് എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ അടച്ച് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് ഇത് ഞാൻ ഫോട്ടോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ മാറ്റുന്നത് ഇത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതൊരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കും നാരങ്ങ അച്ചാർ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചാറാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കിതിന് ഗ്രേവി വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ നാരങ്ങ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ നാരങ്ങ വഴറ്റുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രേവി ആക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളിൽ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് റിപ്ലൈ തരണം അതുപോലെ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സലൂ കിച്ചൻ